Üdvözlünk a Vacsmonyó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 emberi testtel kapcsolatos rejtélyt sorolunk fel. This 2000-year-old medical mystery may be worth solving after all. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban megvizsgáljuk a legmegdöbbentőbb emberi testrészeket és tulajdonságokat, amelyekre a tudósok még mindig nem találtak magyarázatot. 10. Ásítás Figyelembe véve, hogy az ásítás mennyire ragályos tud lenni, azt gondolnánk, hogy a tudósok már régen megfejtették a mögötte rejlő rejtét. Even seeing a picture of someone yawning with no sound or motion can be enough to induce a yawn. Egyes feltételezések szerint az ásítás segít egyensúlyban tartani agyunk hőmérsékletét. Egy másik elmélet azt sugalja, hogy felébreszti a testet azáltal, hogy stimulálja a pulzusunkat és a szemünk izmait. A harmadik hipotézis azt állítja, hogy a kimerültség és az unalom felszínes légzéshez vezet, amit a testünk ásítása próbál ellensúlyozni. So the theory goes, when your body senses your breathing is shallow, your brain makes you yawn, which forces you to take in a deep breath. Így tulajdonképpen az ásítás testünk okos módszere arra, hogy a széndiokszidot oxigénre cserélje, bár a tudomány nem tudja teljes mértékben alátámasztani a folyamatot. Na és ti hányszor ásítottatok a bekezdés alatt? Have you ever tried to stop beyond once it has begun? Basically impossible. 9. Domináns kezek Az evőpálcikák használatától az iskolai asztalválasztásig a domináns kezünk elég nagy szerepet játszik az életünkben. Hey, 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 Mr. Miyagi, look! Míg az emberek túlnyomó többsége jobbkezes, a világ mint egy tizede balkezes. A tudósok azonban nem biztosak abban, hogy mi határozza meg, hogy egy személynek melyik lesz a domináns keze. A környezetünknek viszont lehet némi közelhez. And while there have been several theories attempting to explain why handedness exists in the first place, or why most people are right-handed, a recent mathematical model suggests that the actual ratio reflects a balance between competitive and cooperative pressures on human evolution. Más szóval több balkezesként született létezik a világon, mint gondolnánk, csak éppen a balkezes írást írtó tekintélyek másként kondicionálták őket. Observations of families and genetic studies have shown that handedness does appear to be somewhat heritable and that men are left-handed more often than women. But many searches through our genome haven't found the gene that's responsible for left or right handedness. Természetesen vannak ritka kétkezes emberek, akik mindkét kezükkel képesek minden gond nélkül elvégezni. 8. Féregnyúlvány Már régóta inkább bosszúságnak, mint szükségszerű szervnek tekintik. Végtére is szinte minden nap történik a világon valahol egy vakbélműtét, tehát az ember mindenféle negatív következmény nélkül tud nélküle élni. The appendix actually has a longer name called the vermiform appendix. Vermiform just means worm-like, appendix just refers to an appendage. And the appendix is a worm-like appendage off of this structure called the cecum. Bár a biológusok nem tudják pontosan, miért vannak függelékeink, a kutatások és a hipotézisek alapján néhány lehetőség felmerült. Egyes tudósok úgy vélik, hogy a szerv segíthet az immunrendszerünk kialakításában, még az anyamében. De talán a legígéretesebb elmélet az, hogy befogadja a jó baktériumokat, amelyek segítenek a megfelelő emésztésben. Bár a vakbél apró méretű, de tele van rejtélyekkel. 7. Új lenyomatok Az új lenyomataink az egyik legegyedibb tulajdonságunk, amelyen rendelkezünk. As early as the year 220 BC, the ancient Chinese used fingerprints to sign legal documents without realizing how individual these marks truly were. Míg az egypeti ükrek és a hármas ükrek sem osztoznak ugyanazon a mintán. Egyedülálló tulajdonságaiknak köszönhetően döntő szerepet játszanak az azonosításban és a bűnfelderítésben. We've got to use all the tools at our disposal to try and identify and solve crime. Um, criminals are getting better at doing what they do, and we need to keep up with them. And this is just one way that we might improve the way that we can use fingerprints and ultimately um, prevent and detect crime. Annak ellenére, hogy fontosak az igazságszolgáltatás és a telefon feladása érdekében, senki sem tudja, hogy miért van új lenyomatunk. Egyes tudósok úgy vélik, hogy ezek befolyásolják az érintés intenzitását. Mások azonban azt hiszik, hogy védekező pajsként tud működni. Akárhogy is tagadhatatlan, hogy a modern élet számos területén hasznosnak bizonyul. Up to your brain, and you work out what you've touched. Hotodik, mellek. What do you think about my breast? 
A what? Emlős társainkhoz hasonlóan az emberek is mellük segítségével táplálják az utódaikat. Az emberi kebel azonban különbözik, mivel általában duzdat marad. A tudósok nem egészen biztosak abban, hogy az embereknek miért maradnak nagyobbak a mellei. Egy marognyi evolúció biológus úgy gondolja, hogy szerepet játszhat a társak vonzásában. Oké. Okay. <coughs> Jan? We need to talk. Figyelembe véve azonban az ízlések széles skáláját, ami a testtípusokat illeti, ez nem egy általánosan elfogadott elmélet. A natural baby. That's how I like them. Swing low, sweet chariots. Egy másik, Florence Williams újságíró által népszerűsített hipotézis azt feltételezi, hogy a nagyobb mellek megkönnyíthetik a laktációt és zsírt adhatnak az anyatejhez. Azonban az emberi mellek még mindig eléggé rejtélyesek. Mama. Ötödik, vércsoportok. Egy személy vércsoportja számos különböző összefüggésben, például bizonyos orvosi eljárásokban kulcsfontosságú. Why do blood types matter? For blood transfusions, finding the correct one is a matter of life and death. If someone with type A blood is given type B blood, or vice versa, their antibodies will reject the foreign antigens and attack them, potentially causing the transfused blood to clot. Sőt, a vércsoport olyan hosszú távú egészségügyi problémákban is szerepet játszhat, mint a memóriavesztés vagy a gyomorrák. But I hope to convince you that by observing these baby steps into the Míg a tudósok úgy vélik, hogy minden egyes vércsoport egyedileg alkalmas a különböző betegségek leküzdésére, senki sem tudja, hogy miért. Lehetséges, hogy őseink különböző antigéneket fejlesztettek ki a náluk leggyakrabban előforduló fertőzések alapján, és az evolúció gondoskodott a többiről. Ráadásul egyesek úgy vélik, hogy a besorolás valóban hatással van személyiségünkre. Bár a vércsoportok jelensége továbbra is rejtély marad, azt azért viszont mindig jó tudni, hogy neked milyen véred is van. Negyedik, mikrobák. Tudod, hogy te súlyunk körülbelül 1-3%-át különböző mikroorganizmusok teszik ki? Microbes are living things that have only one cell in their entire body. Cells are the tiny building blocks that fit together to make the bodies of living things. Az átlagos emberi test valójában körülbelül 100 billiójuknak ad állandó otthont. Ezen organizmusok közül sok segít nekünk a mindennapi életben a fertőzések leküzdésével, a sérülések gyógyításával és a bérrendszer egészségének előmozdításával. Some are really beneficial, such as the bacteria that is found in yogurt and cheese, which we call the probiotics, and they are essential for healthy life. Van azonban jó néhány olyan, amely egyértelmű ok nélkül létezik. Remélhetőleg egy nap rájövünk, hogy mit is csinálnak ezek a kis rácok, de addig is inkább hagyjuk őket békén. Bár nincs sok választásunk. What is clear is that without these microbes, we wouldn't be here. Harmadik, rejtélyes gének. Nekünk embereknek körülbelül 20 ezer génünk van, amelyek azzá tesznek bennünket, akik és amik vagyunk. Multiple genes act together with our environment to determine our hair and skin color, our height, our weight, our blood pressure, and our risk of developing type 2 diabetes, depression, cancer, some autoimmune disorders, and many other conditions. Annak ellenére, hogy testünk szó szerint építőkövei, nem értjük, hogy mit csinálnak közülük sokan. Azok, amelyekről a legtöbbet tudunk, nagy mennyiségű fehérjét kódolnak, ami megkönnyíti a vizsgálatukat. How many copies of the protein are there? If there are lots, again, it's easier to fish it out than if there are few. And so we made an analogy to the streetlight joke in which even though you lost the keys in a dark area, you are looking for them under the light because that's where you can see. A tudósok azonban úgy vélik, hogy sok kevésbé tanulmányozott gén bizonyos betegségekhez köthető. Sajnos valószínűleg egyhamar nem fogjuk megtudni, hogy mindez milyen célt is szolgál, mivel a kutatási finanszírozás sokszor nehezen elérhető. Because of the function of all those genes isn't even known. In fact, it's very difficult to have a, a job in which you fail 80-85% of the time. And you have to pretty much acknowledge that every time you see a patient. A lot of people don't want to do that. Második, az alvás és az álmok. A szakértők szerint átlagosan 7-9 órát kellene szundikálnunk minden este. 
And if you're having trouble sleeping, it can take its toll on multiple aspects of your life. Sleep is critical to your mind's ability to form and consolidate memories. A lack of sleep can also limit your creativity and your problem-solving ability. Azonban a szakértők nem teljesen biztosak abban, hogy miért is olyan fontos az alvás. A tudósok előálltak néhány elmélettel az energiamegőrzéstől a helyreállításon át, egészen az éjszakai ragadozók elleni védelemig. Természetesen alvás közben gyakran álmodunk is. Egyes kutatók úgy vélik, hogy ez egy módja annak, hogy válogatjuk a mindennapi tapasztalatainkat, mások pedig úgy gondolják, hogy nincsen semmi konkrét célja. Lehet, hogy nem ismerjük az alvás és az álmok pontos lényegét, de továbbra is élvezni fogjuk őket. Legalábbis többnyire. We know that it probably has something to do with healing. We know that it has something to do with, uh, with sort of restoring the body. Uh, it probably has many, many other functions. What we do know is that we can't do without it. Mielőtt felfednénk az első helyzetünket, nyilve néhány vigaz díjas. Elpirulás. A tudósok nem tudják, hogy miért válunk élénk vörösi a szégyenkezéskor, vagy a szorongáskor. Tüszögés a naptól. Ez a fajta tüszögési reflex a mai napig rejté. So a lot of us are affected, but how and why it happens is not fully understood, despite the fact that humans have been pondering it for thousands of years. A placebo hatás. Az agyunkat be tudjuk csapni, ha arra éppen szükségünk van. And it's generally based upon a patient's beliefs. It's based upon the idea that a patient believes that they're going to get an effect from this substance, even though, again, it has no actual pharmacologic action. Ízreceptorok a szívben és a tüdőben. Még mindig nem világos, hogy miért érzékenyek ezek a szervek a keserű vegyi anyagokra. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyom meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, öntudat. Az emberi agy több billió idegi kapcsolatot tartalmaz, amíg soha nem szűnnek meg ámulat bejteni és összezavarni minket. El még nem csak saját lényünkön, hanem igazából magunk körül mindenen képes elmélkedni. A tudat lehetővé teszi számunkra, hogy teremtsünk és romboljunk. Néha 20 percet vesz igénybe, hogy eldöntsük, mi tegyünk vacsorára. Ráadásul még az életeseményeink kis másolatait is megőrzi, amiket emlékeknek nevezünk. Imagine memory is a film reel. Short term memory is the bit of film projected on a screen at any given moment. Long term memory occurs when the reel is put into storage. In between, the short term memory is converted into long term memory through a memory hardening process called consolidation. Sok ismeretlen övezi ezeket a mentális ajándéktárgyakat és azt, hogy miként tapasztaljuk meg a tudatot tágabban. És bár ezek a folyamatok a kulcsai annak, hogy megértsük a helyünket az univerzumban, ám nem éppen tűnik úgy, hogy egyhamar meg tudjuk létezésünk értelmét. This is the hardest problem perhaps in science and philosophy. We can't expect to solve it overnight. But I do think we're going to figure it out eventually. Számotokra is ámulatba ejtő az emberi test? Nektek mi az, amire még nem találhatok választ? Én például nem értem, hogy miért tudom mozgatni a bal fülemet, de a jobbat nem. Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!